ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳ ಯುಗ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನಾವು ಎರವಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ರನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕೊನೆಗೆ ರಾಘವಾಂಕನದೇ ಕಾಲದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತೂ ಅವನು ತನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ರಗಳೆ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತನೋ ಆ ಅಪವಾದವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಸೊಗಸಾದ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದ ಯುಗ ಅಲ್ಲ ಹರಿಹರ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಗಳೆ ರಗಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಗಳೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದ ರಾಘವಾಂಕ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತುಳಿತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ತಂದು ಸ್ವಂತ ಅವರ ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅವನು ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಷಟ್ಪದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ ಷಟ್ಪದಿ ರಾಘವಾಂಕನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏನಲ್ಲ ಈ ಮುಂಚೆ ಷಟ್ಪದಿಗಳಿತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೀತ ಜಯದೇವ ಕವಿ ಕೂಡ ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯ ದೇಹವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಘವಾಂಕ ಮೊದಲಿಗ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಷಟ್ಪದಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತನೂ ಇದ್ದಿದೆ ಅವನು ವಾರ್ಧಕ್ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಶರಭ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಶರಭ ಶರಭ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಶರಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿದವರು ಹೀಗೆ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನ ಅವನು ಒಂದು ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಇದೆ ಆ ವೀರೇಶ ಚರಿತೆಯನ್ನ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಷಟ್ಪದಿ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯದ್ದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐದೈದು ಮಾತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗಣಗಳು ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿಯದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆ ಐದು ಗಣಗಳು ಐದ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತಕ ತಕ್ ಇಟ್ಟ ತಕ ತಕ್ ಇಟ್ಟ ತಕ ತಕ್ ಇಟ್ಟ ತಕ ತಕ್ ಇಟ್ಟ ನಿಧಾನವಾಗಿರೋದು ಇದು ತಕ 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 ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆಂಪೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಘವಾಂಕ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಪದಗಳನ್ನ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಥಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದೈದು ಮಾತ್ರೆ ಗಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದ ಐದು ಮಾತ್ರೆಗಿಂತ ಉದ್ದ ಇರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಸೇರಿ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಇವನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐದ್ ನಾಕ್ ನಾಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಗಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಮಾತ್ರೆದೊಂದು ಪದ ಪದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆರ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಲಯ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಲೇಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ವಿವರೇಶ್ ಇರತೆಯಿಂದ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಷಟ್ಪದಿ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಅದೇ ಸಿಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸರಸರ ಪದ್ಯವ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಸರ ಪದ್ಯವ ಬರ ಬರ ದನಿ ತೆರೆದೋಳು ಪರ ಪರ ಹರಿ ದರ ಚೀಡಿಡ ನಡುವಳು ಮುರಿ ಮುರಿ ದೊಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಸಾಲುಗಳ ಸಾಲುಗಳ ನೀಲ್ಗಾಲು ಗೆಡುತಿರ ಕರ ಪರ ತಟ್ಟಾಡಲು ಹರಿ ಬರಲ ಹರ ನವಗಡಿಸುತ್ತೆ ಅದು ರಾಗಲು ಮರೆಯುವುದ ನಿನಿತಾದರೂ ಮರೆಯದೆ ಎದೆ ಗುಂದದೆ ಮರೆಯ ಮೆರೆಯುವನಿ ಉದ್ದಂಡಂ ಕವಿ ಗಂಡಂ ಮಲೆ ಒದಟರ ಹೆಡತರ ದಂಡಂ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಲು ರಾಘವಾಂಕನದ್ದೇ ಒಂದು ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದುವಾಗ ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಲಾಚರಣದಿಂದ ಅವನು ವೀರೇಶನನ್ನ 
ರಾಘವಾಂ ಕಚಾರ ಪತ್ರದಿಂದ ಸಿಗೋದು ಈ ಕತೆ ರಾಘವಾಂಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓರಂಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ರುದ್ರದೇವ ಅಂತ ದೊರೆ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಕವಿಗಳಿದ್ರು ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಕುಕವಿಗಳು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕುಕವಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ದುಷ್ಟತನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇದು ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಯಾರೋ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಚಕ್ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬೇಕು ಸುಮಾರು ದಿನ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ದ್ವಿಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ತ್ರಿಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಅಂತ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಚಕ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ವಿಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಬಲ್ಲ ತ್ರಿಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಈ ತರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೊಸ ಕವಿ ಬಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓದ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾನೆ ವಿದ್ವತ್ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಓದ್ತಾನೆ ಓದಿದಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕನಂಜಾರಿಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾವ್ಯ ನೀನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನೀನ್ ನೀನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕದ್ಕೊಂಬಂದಿ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಕವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಜಂಗ ಅನುಮಾನ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ದ್ವಿಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಇವನು ಇವನು ಹೇಳಿರೋದು ಅವ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ಅವನು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆ ಕಾವ್ಯನ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಅವನು ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರೋ ಕಾವ್ಯ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಕವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವರ ಇದು ಕುಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಈ ರಾಘವಾಂಕನ್ ಕಿವಿಗೂ ಇದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರಾಘವಾಂಕ ಸ್ವತಃ ಲಯ ಸಿದ್ಧ ಬರೀ ಅವನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ತರ ಪದ್ಯವನ್ನ ಆ ತರ ಮೃದಂಗ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಾಘವಾಂಕನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನೆನಪು ಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾಸದಿಂದ ಅನುಪ್ರಾಸಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇವನು ಈ ಇವರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಲೇನೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ನಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಅದು ಏನು ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬರೀ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟ ಪದ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ವೀರಭದ್ರ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕವಿಮುಖ ಕವಾಟ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಕವಿಮುಖ ಕವಾಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಬೀಸಲು ಕವಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾನೆ ಓರಂಗಲಿನ ವೀರಭದ್ರನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕವಿತೆ ಇದು ಕತೆ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ದ್ವಿಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರೀಡ ಪಟುತ್ವಾಗಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಿ
ಇದು ನಾವು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾವ್ಯಾಸ್ವಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ್ಯ ಇದು ಈ ಶಿವಕವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶಿವನ ನಗೆಮುಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ರುದ್ರನ ನಗೆಮುಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಕ ಹಾಯ ಮೇಲಿರೋ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುಖ ಕಾಂತಿ ಇರೋ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ರಾಘವ ಅಂಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಕವಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಂಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ವೀರಭದ್ರನ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಶಿವನ ನಗೆಮುಗವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರುದ್ರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರುದ್ರ ನಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿವನ ಹಣೆಗಣ್ಣಿದೆ ಹಣೆಗಣ್ಣು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಧಗಧಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶೀತಾಂಶವಾದ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಚಂದ್ರನ ಹೆಸರೇ ಶೀತಾಂಶು ತ ಬಹಳ ತಂಪು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ತಂಪನ್ನು ಎರೆಯುವಂಥ ಚಂದ್ರ ಸ್ವತಃ ಇನ್ನೆಂಥ ಹಿಮದ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಹಿಮದ ಗೆಡ್ಡೆ ಈ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆದರೂ ಕರಗದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೆಂಥ ಘನವಾದ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟದಂಥ ಅಮೃತ ಇರಬೇಕು ಆದರೂ ಅದು ಹಿಮದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕರಗೋದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಉದಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಮದ ಗೆಡ್ಡೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರಗಿದ್ದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವನ ಜಟಾಜೂಟದ ಹಿಣಿಲು ಹಿಣಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ ಧಾರಿಯಾಗಿ ತೊಟ 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 ತೊಟ್ಟಿಕ್ತಾ ತೊಟ್ಟಿಕ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಣೆಗಣ್ಣಿನ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಅಮೃತ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕುಡಿದು 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 ಆ ಹಣೆಗಣ್ಣಿನ ಬೆಂಕಿ ಅದರ ಕಡುಪನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಂದಾದೀಪದ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥ ನಂದಾದೀಪದಂತಹ ಕುಡಿ ಬೆಳಗನ್ನು ಅತ ಹಣೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಸು ನಗತಾ ಇರೋವಂಥ ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಈ ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದರ ಲಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ವೀರೇಶ್ ಚರಿತ್ರೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಢಮರುಗದ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯನೇ ಅದು ನೀಡು ಜಡೆ ಇಡು ಕೋರ ಮಡಲೆಡೆ ಎಡೆಯೊಳ್ ಬಿಡದೆಡೆ ಇಡುವೊಲ್ ಕಡಲಿನ ತಡಿ ಬಿಡಿ ದುಡು ಗಡಣದ ಪತಿ ಒಡ ಲೊಡಕಿನ ಕಡು ಹಿಮ ಒಡಿ ಗಡಿ ಗಿಡಿ ದಡಿಸಲ್ ಕುಡಿದುರೆ ದಂಡನೆ ದಡಿದು ಗುಡು ಗುಡಿಸುವ ಕೋಪದ ಕಡು ಹೆಡಗಿಡ ಶಾಂತಿಯ ಮಡುವೆನಿಸುವ ಸರ್ವ ಶಾಂತಿಯ ಮಡೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಡುವೆನಿಸುವ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಎಡವಿಡ ದೊಪ್ಪುವ ಹಂಪೆಯ ಮೃಡ ನೆಮ್ಮಂ ರಕ್ಷಿಸುಗೆ ಅದು ಅದು ನೋಡಿ ನೀ ನೀಡು ಜೇಡ ಈಡು ಕೂರ ಮಡಲೆಡೆ ಎಡೆಯೊಳ್ ಅದು ಡಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೃದ ಇದರ ಧ್ವನಿ ಥರ ಹಾಂ ಅದು ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಡಮರುಗದ ಧ್ವನಿ ಬರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆ ಡಮರುಗದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೀ ರೀಚಸ್ ಯು ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರು ಆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಹಳಗನ್ನಡವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸರಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಇದರದ್ದು ಷಟ್ಪದಿಗಳ ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ರಗಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಗಳೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಗಳೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ ಹರಿಹರ ರಗಳೆ ರಗಳೆ ಕವಿ
ಅದನ್ನು ಕುಂಬಾರಗುಂಡಯ್ಯನ ರಗಳೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇದು ಶಿವ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಯ್ಯನ ಮುಂದೆ ಶ ತಾಂಡವ ಆನಂದ ತಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನಂದ ತಾಂಡವನ ಹರಿಹರ ಕಟ್ಕೊಡೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪದಂ ಪಾತಾಳ ಮನೊತ್ತಲ್ ಒಂದು ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೆತ್ತಲ್ ಜಡೆಗಳ್ ಬೆಂಬಿಳಿ ಬಿಡಿದಾಡುತ್ತಿರೆ ಮುಡಿಯೊಳ್ ಸುರ ನದಿ ತುಳ್ಕಾಡುತ್ತಿರೆ ತಡಿಯೊಳ್ ಶಶಿಕಳ ಎಲ್ಲ ಆಡುತ್ತಿರೆ ಕಡು ಚಲ್ ಒಳಕಂ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿರೆ ಮಿಸುಗುವ ಢಮರುಗ ಢಂ ಢಣ ಢಣವೆನೆ ತಿಸುಳದಿ ಹರಿಯುವ ತಾರಂ ತಿರ್ರನೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರೆ ಅಹಿಗಳ್ ಹೆಡೆಯತ್ತಲ್ ಕರಿಯ ತೊವಲ್ ನಭಂ ನಭವಂ ಜೋಹರಿಸಲು ಸರಸಿಜ ಭವನ ಶಿರಂಬ ಬಿಡುತ್ತಿರೆ ಸುರರ ಶಿರೋಮಾಲೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತಿರೆ ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆಗಳ ರವಂ ಘಲು ಘುಲುಕೆನೆ ತೊಂಗಲ ಗಂಟೆ ಢಣಂ ಢಣ ಢಣಲೆನೆ ಆಡಿದ ನಾಡಿದ ನಹಾಶಂಕರ ನಾಡಿದ ನಾ ಗುಂಡನ ಮುಂದೀಶ್ವರ ಇದು ಶಿವನ ಆನಂದ ತಾಂಡವವನ್ನು ತೋರಿಸೋ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಗಳೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಗಳೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ವೇನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಥವಾ ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಹತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕವಿಯ ಮಹತ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಾಂಗತ್ಯ ತ್ರಿಪದಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ರೆ ನಡುಗನ್ನಡದ ಇದು ಮುಗ್ದಾಗಾಯಿತು ಸಾಂಗತ್ಯ ತ್ರಿಪದಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇ ಬೇರೆ ಅಂತಂದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ಷರ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಪ್ ಛಂದಸ್ಸು ವಿಶ್ವಮಿಷ್ಣುರ್ ವಷಟ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಗಣಗಳ ಮಾತ್ರ ಗಣಗಳಿರುವಂಥ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಗಳು ಚಂಪಕಮಾಲ ಉತ್ಪಲಮಾಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲಿಂದ ದೇಸಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಣಗಳಿರುವಂಥ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಕಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ದೇ ದೇಸಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಛಂದಸ್ಸು ಜನಪದ ಛಂದಸ್ಸು ಈ ಜನಪದ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಗಣನೂ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಗಣನೂ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಣ ವಿಷ್ಣುಗಣ ರುದ್ರಗಣ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತಿರೋ ಹಾಗೆ ಓದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಳೆದು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತ್ರಿಪದಿ ಛಂದಸ್ಸು ನೋಡೋಣ ಜನಪದ ಮುಂಗೋಳಿ ಕೂಗ್ಯಾವು ಮೂಡು ಕೆಂಪೇರ್ಯಾವು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಯ್ಯ ರಥವೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಯ್ಯ ರಥವೇರಿ ಬರುವಾಗ ನಾವೆದ್ದು ಕೈಯ ಮುಗಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಗೋಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂಗೋಳಿ ಅಂತ ಎಳಿತೀವಿ ಕೂಗ್ಯಾವು ಮು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವು ಚಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವು ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಗಣ ಬ್ರಹ್ಮಗಣ ಇತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವು ಚಂದ ಮತ್ತೆ ಯೌವ್ವನ ಚಂದ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಾನರ ಗಡ್ಡ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಾನರ ಗಡ್ಡ ಜಗದೊಳಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರು ನಗು ಚಂದ ಇದು ಹಳ್ಳಿಗರು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಾವು ಹಾಡೋ ಹಾಡನ್ನು ಅದರ ಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಛಂದಸ್ಸು ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜನಪದ ಛಂದಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವನ ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತ್ರಿಪದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಿವಶರಣರ ತ್ರಿಪದಿಗೂ ಈ ಜನಪದ ತ್ರಿಪದಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜನಪದ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಶಿವಶರಣರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತ್ರಿಪದಿಗಳಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ
ಗೋವಿಂದ ವೈದ್ಯನದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಇದು ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ವಿಜಯ ವಿಜಯಂ ಕೂಡ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಓದಬೇಕಾದಂಥ ಸ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ನಡುಗನ್ನಡದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಇಷ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇಕ ಬೇರೆ ಏಳೆ ಅದು ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿದೆ ಏಳೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ತ್ರಿಪದಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏಳೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಇದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಇನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಛಂದೋರೂಪಗಳು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೆರಡು ಮಾತ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಮಾತ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆ ಲಯದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಛಂದೋ ರೂಪಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಎರಡೆರಡು ಸಾಲು ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಥರ ಸಾಲುಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಸಾನೆಟ್ಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಐದೈದು ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ನವೋದಯದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಕುವೆಂಪುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ವವಳ ಪಾಪ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ತಾ ಪಾಪ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ತಪ್ಪಿತು ಅಪ್ಸರಗೆ ಪಾಪ ಹುಟ್ಟಿ ತಿಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಗೋಪ ಕನತ್ ಕನಕ ಕೀಟ ರೂಪ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ತಕೆಟ 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 ತಕೆ ಈ ಥರ ಮೂರು ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳದ್ದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುವನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರೊಳಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಬಂದು ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವೆಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಳದೀತು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕವೆಲ್ಲೆಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಿದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ಅತ್ತಿತು ದೀಪ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಲಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಲಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿತು ಲಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಲಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿತು ಉದ್ದೇಶನೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇನೆ ಕವಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗಿಂದ ಸರಳಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದಿವಿ ಈ ಸರಳಗೊಳಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಾಡಿರೋವಂಥ ವಿಷಯ ಈವನ್ ರಾಘವಾಂಕನ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಥರ ಅನಿಸಿರಬಹುದು ಈ ಈ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾ ಚಂಪೂ ಶೈಲಿಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಕಂದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಈ ಥರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ಈ ಥರ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸು ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ಇದು ಬಂತು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಂತು ಆದರೂ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳು ಲಯವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲಿಂದ ಅದು ನವ್ಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಲಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬ ನಮಗೆ ಲಯ ಅನ್ನೋದು ಭಾವದ ಲಯ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಡ್ರನ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವೇ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇದು ಪೋಯ ಪೋಯಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗದ್ಯಕ್ಕೂ ನವ್ಯಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಮೂಲಾಗಿರೋ ಗದ್ಯನೇ ಈ ಥರ ಮೂರುದು ಒಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಹೇಗೋ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ
ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಂದೆಂತು ತೋರಿ ನುಡಿಯೆ ಸವ್ಯಾಪ ಸವ್ಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತ ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಭೂತ ವೇತಾಳ ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಕ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಪುಡಿ ದೆವ್ವಗಳು ಇವನನ್ನು ಅಟಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಗಡಣವನ್ನು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಇನಿಸಿನಿಸು ತಿಂಬೆಂ ಒಂದು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಇನಿಸಿನಿಸು ತಿಂಬೆಂ ವರ್ಮೆಯ ತಿನೆ ತಗು ತಗುವ ಮೇದೆಂದು ತಾವೂ ಆನೆಯ ಪೆಣನಂ ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಪೆರರ್ಗಿಕ್ಕದೆ ಮನಮಂ ಪಸುತಿರ್ದುವಲ್ಲಿ ಲೋಭಿ ಮರುಳ್ಗಳು ಕೆಲವು ಮರುಳ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಶಾಚಿ ಒಂದು ಆನೆ ಹೆಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋಣ ತಿನ್ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಾವೂ ತಿನ್ನದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಕೊಡದೆ ಲೋಭದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ ಕೆಲವು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಿರಳ ಶವ ಕುಲ ಮೀರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಶವ ಕುಲ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಶವಕ್ಕೆಂಥ ಕುಲ ಅವಿರಳ ಶವ ಕುಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶವಗಳ ಪರಂಪರೆಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅವಿರಳ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಶವ ಶವಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಲೋಭವಶದಿನ್ ಅತಿ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಪಿಶಾಚಾ ನಿವಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶವಂ ಮಾಂಸ ವಿಕ್ರಯಂ ಗೈದು ಗೈ ಶವಂ ಮಾಂಸ ವಿಕ್ರಮಂ ಗೈದು ಅಲ್ಲಿ ಪರದ ಮರುಳ್ಗಳು ಪರದ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸತ್ತು ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶವ ಮಾಂಸವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪಿಶಾಚಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನವರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರಂ ಸಾರಿ ನವರಕ್ತ ರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರಂ ನವಾಯಂತ್ರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಮೆಸೆಯೆ ಪಿಶಾಚಾ ನಿವಹಂ ಅಡಗುಣಿಂ ಎಂದು ನವವೇದಮಂ ಪೇಳ್ವರಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸ ಪಾರ್ವರ್ ಪಾರ್ವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಪ ರನ್ನ ಜೈನ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಅವುಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಏ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಏನು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ರಕ್ಕಸ ಪಾರ್ವರ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬಿಟ್ಟು ಕಾದಿ ಕೊಲೆ ಹೈಡಿಂಬಿಯನ್ ಇದು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಉಪಮೆ ಇದು ಮುಂಬಿಟ್ಟು ಕಾದಿ ಕೊಲೆ ಹೈಡಿಂಬಿಯನ್ ಹೈಡಿಂಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಡಿಂಬೆಯ ಮಗ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂತಹ ಶವ ಒಂದು ಮುಂಬಿಟ್ಟು ಕಾದಿ ಕೊಲೆ ಹೈಡಿಂಬಿಯನ್ ಆ ಸಮರ ರಂಗದೊಳ್ ಮೀನ್ ಮೀನಂ ತಿಂಬಂತಿರೆ ನಾಯಿ ನಾಯಂ ತಿಂಬಂತಿರೆ ತಿಂದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸಿಯರ್ಕಳ್ ರಾಕ್ಷಸಿಯರು ಮೀನು ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಥರ ನಾಯಿ ನಾಯಿನ ತಿನ್ನೋ ಥರ ರಾಕ್ಷಸಿಯರು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನವಭೂತ ಭಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ತಂದುಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ನವಭೂತ ಭಾಷೆಯಂ ಕುರುಪು ವೇಳ್ದು ತಾಮ ಅಡ್ಡ ಗವಿತೆಯಂ ಮಾಡಿ ಮಹಾ ವ್ಯವಸಾಯಂ ಗೈವ ಮರುಳ್ ಗವಿಗಳ್ ತಾವೇಂ ಗುಣಾಢ್ಯರಂ ಮಸಳಿಸರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅವು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಿಶಾಚಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ತರ್ತಾನೆ ಅವನು ಗುಣಾಢ್ಯರಂ ಮಸಳಿಸರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುಣಾಢ್ಯ ಅಂತನ್ನೋನು ಪೈಶಾಚಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಕವಿ ಪೈಶಾಚಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಪ್ರಾಕೃತದ ಪ್ರಾಕೃತದ ಹೆಸರೇ ಪೈಶಾಚಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಡು ಮಾತಿನ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತ ಶೌರಸೈನಿ ಪ್ರಾಕೃತ
ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಫ್ರೈಲ್ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ವೀಕಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಿವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ನೆತ್ತರಂ ಕುಡಿಯುವನ ಪೊಡೆ ಅವಂ ದ್ವಿಜವಂಶಜಂ ನಿಜಾವರಜನ ರಕ್ತವಂ ನೆತ್ತರಂ ಕುಡಿಯುವನ ಪೊಡೆ ಭೀಮನೆ ಪೀರ್ಧನ ಇದೆ ಭೀಷ್ಮರ ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರಂ ಕುಡಿಯೊಡೆ ಇನ್ನು ಒಳಂ ಕುರು ರಾಜ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತರ ಸವಿ ನೋಡ್ಪೊಡಾಂ ಬಯಸಿ ಬಂದ ಪೆನ್ ಎಂದೊಂದು ಫುಲ್ ಮರುಳು ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದು ಅವನು ಅದನ್ನು ಆ ಭಯವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತರ್ತ ನೋಡಿ ಭಯ ಭೀಭತ್ಸವನ್ನು ಅದು ಹೇಳತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ನೆತ್ತರ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರಕ್ತ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಹೋಗಲಿ ಭೀಷ್ಮರ ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಇನ್ನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭೀಮಾನೆ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಾದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳು ತುಂಬರೆವರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾಸತ್ವ ತಾನೆ ರನ್ನನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಕ್ಕೂ ಕೆಸರು ರಕ್ತದ ಕೆಸರು ಅದು ಮಿದುಳುಗಳು ತಲೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕದನದೋಳ್ ಉಳ್ಮಿ ಕದನದೋಳ್ ಉಳ್ಮಿ ದೊಳ್ಮಿದುಳ ಕರ್ದ ಮದೊಳ್ ಜಗುಳ್ ದಂಗ್ರಿ ಜಾರಿ ಪೋಪುದುಂ ಆ ಮೆದುಳು ಯಾವುದೋ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಜಾರಿ ಬಿದ್ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಂಜಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜಯ ನಿಡೇಶ್ವರನ ಪಿಡಿದು ಊರು ಭಂಗಮಾಗದೆ ಬಲಂ ಎಂದೊಡೆ ಆಗದೇನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ತೊಡೆ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತಾನೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಶಾಚಿ ಹೇಳತ್ತೆ ಪುಲ್ಮರುಳ್ ಒಂದೆಡೆ ಹೋಗಿ ಭೀಮ ಕೋಪದೆ ನಿನಗೆ ಊರು ಭಂಗ ಭಯಮಾಗದೆ ಪೋಕುಮೆ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಭೀಮನ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಂಗೇನು ತೊಡೆ ಮುರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಿ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ಎಂದ ಮರುಳ ಮಾತಂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂದ ಮರುಳ ಮಾತು ತನಗೆ ಕರ್ಣ ಕಠೋರಮಾಗೆ ತನಗೆ ಮುನ್ನಂ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟ ಊರು ಭಂಗ ಶಾಪಮಂ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮನದೊಳ್ ಕಟ್ಟು ಕಡೆದು ತಾಂ ಮಹಾಸತ್ವನ ಪುದರಿಂದ ಒಂದು ಮುಂ ಬಗೆಯದೆ ಮರುಳ ಮಾತಿನೊಳ್ ಪುರುಳೇನೆಂದು ಅರಸಂಪೋಗೆ ಹೋಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಜ್ ಎದೆ ಜಲ್ ಅಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಪ ಇದೆ ನೀನು ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಿಶಾಚಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಅನ್ನುತ್ತೋ ಎದೆ ಜಲ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅವನು ಮಹಾಸತ್ವನಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಹಾಸತ್ವನ ಅಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪಿಶಾಚಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ ಜೋರಾಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಪಿಶಾಚಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಶಾಚಿ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತರ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಶಾಚಿನ ಇವನು ಪಿಶಾಚಿ ಅಂದರೆ ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಚಿ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅರಗಿನ ಮಾಡೋದಳು ಕೋಪ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದು ಪಿಶಾಚಿ ಅರಗಿನ ಮಾಡೋದಳು ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗೈಯೊಳ್ ಕೊಲಲೆಂದು ಬಂಧು ಮತ್ಸರದೊಳೆ ವೈರಮಂ ಪಡೆದು ಭೀಮನ ಇನ್ನಿತರ್ಕೆ ತಂದ ನೀಮ್ಮರುಳೆಯೋ ಭೂತ ಕೋಟಿ ವೆರ ಸಾಹವ ರಂಗದೊಳು ಆಳುತ್ತಿರ್ಪ ತಾಮ್ಮರುಳೆಯೋ ನೋಲ್ಪಮಿರ್ವರ ಮರುಳ್ತನ ಮಂ ಫಣಿರಾಜಕೇತನ ಕೋ ನಿನ್ನ ಅದ ಅವ್ರ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಭೀಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರೆಸಿ ಅವನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು 
ಬಡಿಗೆ ಗಿಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಓ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೈ ನೈವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಎಂಥಾನು ಕಳೆದು ಹೋಗೆ ಹೋಗೆ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿಲಿ ದ್ರೋಣ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ರಣಪಿಶಾಚಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಹ